안녕하세요 소라게티우입니다 오늘은 소라게가 선호하는 쉘과 선호하지 않는 쉘의 특징을 말씀드리려고 합니다 쉘을 입히는 재미가 다른 반려동물에서는 경험해보지 못하는 소라게 사육의 매력이 아닐까 싶은데요 같은 소라게여도 어떤 쉘을 입었냐에 따라 더 멋져 보이기도 하고 못생겨 보이기도 합니다 특히 이 쉘을 강제로 입히는 것이 아니고 넣어준 뒤에 입어주기를 바라고 그 바램이 이루어졌을 때 쾌감이 있는 것 같습니다 오늘 영상을 보시고 여러분들도 좋은 쇠를 선택해 보시길 바라겠습니다. 우선 소라게는 종류별로 선호하는 쇠의 형태가 약간 다른 편이고요. 대부분의 소라게들은 터보 쇠를 선호하지만 바이오 소라게 같은 경우는 터보 쇠보다는 긴 형태의 쇠를 선호합니다. 이유는 바이오 소라게의 복부가 다른 소라게들보다 좀긴 형태이기 때문이라고 합니다. 그럼 세부적으로 말씀드려 보겠습니다. 딸기, 인도, 러그, 피피 소라게 이 품종들은 모두 터보쉘을 선호하는데요 이중 인도소라게의 경우는 성체까지 커지게 되면 맞는 터보쉘이 없다 보니 핏불고등, 즉 우리나라의 참소라를 입기도 한다네요 대부분의 소라게들은 터보쉘 중에서도 이렇게 복부 쪽 공간이 넓은 터보쉘을 선호하는 편입니다 소라게의 복부를 보면 생각보다 이렇게 길고 두꺼운 편인데요 복부 쪽이 좁고 짧을 경우에 소라게가 쉘 속으로 들어갔을 때 복부가 매우 답답할 수 있습니다 그래서인지 이부 크기에 비해서 복부가 과하게 작은 경우는 선호하지 않는 것으로 확인이 됩니다. 태피쉘은 터보쉘 중에서도 가장 화려하고 가격도 싼 편이고 다양한 종류의 소라게들이 대부분 잘 입는 편입니다. 따라서 어떤 쉘을 살지 고민이 되시는 경우라면 태피쉘을 강력 추천드리겠습니다. 저희 딸기 소라게의 경우는 아프리칸 터보쉘을 선호하는데요. 저희 집만 그렇고 다른 분들은 그렇지 가 않은 경우가 많다고 하네요. 아프리칸 터보는 매우 화려하고 가볍고 복부 쪽이 길다는 장점이 있고요 반대로 내구력이 엄청 약하다는 단점이 있습니다 특히 쉘샵에서 구매하시는 거라면 이렇게 작은 구멍들이 많은 것들도 있는데 음, 이런 건 소라게가 선호하지 않으니 구매하지 마시고 매끈하게 구멍이 없는 형태의 쉘로 구매하시길 바라겠습니다 소라게가 쉘을 입는 이유는 복부가 약해서 보호하는 이유도 있지만 복부가 마르면 안 되기 때문이기도 합니다 따라서 구멍난 쉘은 가급적이면 사용하지 않으시는 걸 추천드립니다. 멕시칸 터보 쉘이고요. 러그 소라게들이 매우 선호한다고 합니다. 따라서 러그 소라게를 사용 중이시면 멕시칸 터보 쉘을 추천드리겠습니다. 근데 저희 러그 소라게는 이 쉘을 절대 벗지 않네요. 뿔소라는 한국 대표의 터보 쉘이고 자라온 환경에 따라 다양한 색상이 있습니다. 그런데 대부분은 이렇게 더러운 편인데요. 이 더러운 상태에서 깨끗하게 청소를 해주면 이렇게 멋진 모습으로 바뀌게 됩니다 뿔소라는 뿔이 길수록 화려한 편인데요 안타깝게도 이렇게 뿔이 긴 형태면 소라게들이 선호는 하지 않는다고 하네요 뿔이 짧을수록 선호도가 높은 것으로 확인이 됩니다 참고로 인도소라게나 피피소라게에게는 이 뿔소라를 입히면 아주 건강한 근육쟁이처럼 멋진 모습이 연출되기도 합니다 두 품종 모두 집개발이 좀큰 편이기 때문에 더 그런 것 같습니다 참소라입니다 저희 집에서는 러그가 한번 입은 적이 있는데요 전체적으로 선호도가 높은 편은 아닌 것 같습니다 근데 앞에서도 말씀드린 것처럼 인도소라기의 경우는 성체 크기가 되면 맞는 터부실이 없어서인지 참소라를 입는 경우도 있다고 하네요 따라서 인도소라기를 키우고 있으시다면 나중을 위해 큰 참소라 하는 정도는 소장하고 계시면 좋을 것 같아요 이외에도 터보셀 중에는 그린 터보, 임페리얼리스 터보, 골드마우스 터보 등이 있는데 영상으로 담기엔 너무 많아서 생략하였습니다. 나머지 셀들에 대해서도 더 많이 알고 싶으시다면 네이버 카페 내 친구 소라게에 가입하시고 확인해 보시면 정말 다양한 셀의 리뷰가 이렇게 있습니다. 저도 여기서 소속해서 활동 중이고요. 여러분들도 가입하시고 좋은 정보를 많이 얻어 가시면 좋을 것 같네요. 두 번째로 복부가 긴 형태의 바이오 소라게가 선호하는 셀들에 대해서 말씀드리겠습니다. 트라페지움입니다. 이 셀은 입구 크기에 비해서 복부 쪽이 넓은 편이고요 한번 입으면 잘 벗지 않는 셀에 속합니다 장점이라면 정말 멋진 무늬가 있기 때문에 바이오 소라기가 체크 무늬 수트를 입은 느낌이라고 해야 될것 같고요 단점이라면 이렇게 꼬리가 길기 때문에 좁은 장소를 들어갈 때는 걸리는 경우가 많아서 불편해하는 것 같긴 했습니다 루베타 셀의 경우는 굉장히 가볍습니다 그래서 바이오 소라기들이 한번 입으면 절대 갈아입지 않는 것 같아요 특히 다른 긴 형태의 셀과는 다르게 꼬리가 없기 때문에 바이오소라기가 입고 다니기엔 정말 편할 것 같습니다. 
트라페지움과 동일하게 입구 크기 대비 복부 쪽 공간이 매우 넓고요. 그래서 선호도가 높은 것 같습니다. 단점이 있다면 생긴 게 이렇게 울퉁불퉁한 만큼 오래 입고 다니다 보면 독이 사이사이에 때가 끼고 더러워 보인다는 단점이 있습니다. 대신 바이오소라게가 가장 선호하는 셀인 것 같긴 합니다. 싸게 구입하는 팁을 드리자면 고속터미널 꽃시장 쪽에 소품샵들을 가보면 매우 싼 가격에 판매하고 있으니 인터넷보다는 그런 곳에서 구매하시는 것을 추천드립니다. 삐뚤이소라입니다. 바이오소라게에게 괜찮은 스타일이긴 한데요. 제 경험상으로는 선호도가 높진 않았습니다. 그래서 이유를 살펴보니 이런 단점이 있었습니다. 트라페지움이나 루베타랑 비교해보면 복부 크기 대비 입구가 매우 넓은 편이고요. 배구도가 너무 약해서 너무 쉽게 깨지게 됩니다. 아마 그 두가지 정도의 이유로 선호도가 낮은 게 아닐까 싶네요. 네, 각시수형 고등입니다. 제가 가장 선호하는 소리고요. 국내에서도 서식하지만 독이 있다 보니 식용으로 쓰이지 않기 때문에 얻는 게 쉽지가 않습니다. 이 쇠는 판매하는 곳이 없다 보니 힘들게 아는 분에게 얻게 되었습니다. 각시수영 고등은 매우 가벼운 반면에 내구도가 생각보다 높은 편입니다. 트라페지움이나 루베타처럼 입구 크기 대비 내부 면적이 매우 넓기 때문에 바이오소라게에게 적합한 쇠 같습니다. 이외에도 유럽골뱅이, 유렉스, 나팔고등 등이 있는데요. 이것들 역시 시간 관계상 다루지 못하게 되었습니다. 앞서 말씀드린 내 친구 소라게 카페에 가입하시고 더 많은 정보를 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네 그럼 이번 영상도 여기까지 하고요. 다음에 더 좋은 정보를 가지고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.